Good evening. Good evening, Salvador, are you there? Salvador, ¿tiene problemas de audio? Hola, buenas noches. No, perdón, perdón. Es que me encuentro en mi trabajo. Ah, eh, ¿y no puede participar entonces? Eh, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero estaba viendo que no hay nadie más. ¿Cómo no? Si puedo. Ah, ok. So, no problem. Uh, ahorita ya se nos unió Mario. Y, okay. Pues, um, gracias por estar a tiempo. Les vamos a, a comenzar con la clase. Y ya por lo menos un par ya podemos este, <ríe> practicar la conversación con la que empezábamos el día de ayer. Entonces, eh, pues vamos a empezar por ahí. Tal vez se unen más luego porque pues... Hay que, um, hay que comenzar, ¿verdad? Esperaría yo que, pues, que se conecten a tiempo el, para no perder, pues, esos minutos que al final a veces hacen falta luego. Eh, so, vamos a empezar viendo el video de ayer para que esto sea como un repaso y vamos a ir por partes. Como les decía, ayer no nos quedó tiempo de practicar, pero lo vamos a hacer ahora. Con los que hayan, ¿verdad? Ok. Entonces voy a compartir la pantalla para que veamos el video y repasemos los. Creo que no está esa ventanita. Let me get ready. Okay. Um, creo que ahora sí. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday! Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. 
Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing Happy Birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invites. Finally, we add a compliment, all my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary, going to. Then we put the verb, do. Finally, we add a complement, anything this weekend. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Our next example. I'll choose the last question on the chart, are the waiters going to sing to you? The verb to be is are, the subject is the waiters. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally, we add a compliment to you and a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, as we know, in this video, it is explained uh, how to make affirmative negative statements and also the questions with the uh, be going to. But we're going to start by practicing the conversation, practicing pronunciation, and then we're going to go to the sentences. 
And I think that tomorrow we will go ahead with the questions. So for us to, para que no se nos haga como demasiado, es solo una hora de clases y pues hay bastante que hacer. Vamos a empezar um, con la conversación. Recuerden que esta la compartí, está en la presentación, en la PowerPoint que mandé el día de ayer en el grupo de WhatsApp. Y pues creo que ya están todos ahí. La compartimos y, y están todos. Ok, voy a poner el audio dos veces. Y como les decía ayer, voy a ir pausando para darles el chance de que ustedes escuchen primero con atención y luego lo repitan. Vamos a ir acá. Y lo vamos a hacer con los eh, micrófonos en mute para evitar este, estos delays que nos van a hacer sonar unos antes, otros atrás, o vamos a evitar eso. Page 72, Exercise 2, Conversation. Birthday Plans. Listen and Practice. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday! When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm gonna go to my friend Kayla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice! Is she gonna bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Muy bien, ahora que ya escuchamos la conversación, quisiera saber si hay una palabra por ahí que hayan escuchado que se les haya um, hecho difícil de pronunciar al momento de practicar. O tal vez significado, pronunciación o alguna observación, algo que les quede duda de la conversación. Uh, me teacher, uh -huh. uh, la última de Phil, donde dice bake a cake of a yam, not sure, ¿qué significa? Not sure. Mm, no estoy segura en ese caso. Ah, ok. I'm okay. not sure. No estoy seguro. Bueno, seguro porque es Phil. Oh, I'm okay. not sure. Ok. Thanks. My pleasure. Anybody else? ¿Alguien más? Bueno, hay como palabras que aquí son un poquito difíciles, como anything, anything, and exciting, anything exciting. Are you going to do anything exciting this weekend? Y recuerden también que eh, en, la, en la conversación, si ustedes pudieron notar, no lo pronunciaban como going to, sino que como gonna. Sí, eh, lo voy a poner el audio una vez más para que pongan atención a esos detalles um, en cuanto a pronunciación y también si hacemos la reducción del going to, si lo pronunciamos como gonna, no se pronuncia el to, no van a decir gonna to. Eso se omite, ya va ahí en gonna. Are you gonna do? De un solo para el verbo. I'm gonna celebrate. Ok. Nos pasamos de un, I'm gonna go. ¿Sí? Si van a pronunciarlo como gonna, no pronuncian el to. Si sienten que es más fácil pronunciarlo tal cual como está, sí. Entonces, um, are you going to do? Ahí como a ustedes se les haga más fácil. Entonces, voy a poner el audio una vez más 
para que lo practiquen y luego voy a hacer quizás nada más dos breakout rooms porque tengo muy poquito, solo hay cinco, pero pues es necesario que practiquen, para eso es este tiempo y pues de eso se trata, ¿verdad? De practicar. Page 72, Exercise 2, Conversation, Birthday Plans. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh. I'm not sure. Ok, so vamos a hacer práctica en los breakout rooms. Van a ser dos uh, rooms a los cuales ustedes se van a unir. Van a ver un mensajito que le va a salir ahí que están invitados a un breakout room. Si ustedes si lo tienen en inglés le dan join o unirse si lo tienen en español. Y luego van a ver cuando ya se termine el tiempo de la práctica que les va a aparecer un mensajito que se va a cerrar el breakout rooms. Esto no quiere decir que inmediatamente se tiene que salir. Si todavía están practicando y eh, no han terminado la conversación, ese, minu ese mensajito verde eh, tiene un minutito para que se cierre automáticamente el breakout room. Para practicar lo pueden hacer como sea, pueden hacerlo compartiendo pantalla o leyendo cada quien en su teléfono, ¿verdad? La presentación o, o el screenshot de la conversación. Esta. Okay. No. Buena pregunta, lo mismo preguntar yo porque. Sí. Si gustan, se las comparto. Ok. Ahora la comparto. ¿Ahora se ve? Ah, ok. Bien. Sí, ahí sí. Ok, va a ver. Somos tres. Ángela, inicia. Ah. Ok. Angélica, sería. Ok. Thank you. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is when it is exciting? Exactly. It's August night, Sunday. So what are you plan? I'm gonna go to my friend Kayla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? 
bake a cake? Uh, I'm not sure. Okay. Um, You're turn. Uh, Sorry. Can you repeat that? Bye, okay. Uh, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When it exactly? It's August night, Sunday. So what are you plans? I'm going to my friend Carla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Hoy les toca los dos. Ahora inicio yo. Ahora inicio yo. Okay. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I going to celebrate my birthday. Oh, uh, happy birthday. When is it exactly? It's a good night, Sunday. So what are your plans? I'm going to my friend Kyla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I am not sure. Okay, okay. Muy bien. Okay. Angélica, que nos oyó las dos observaciones con respecto a la pronunciación. Eso. <risa> o, o alguna duda eh, en, la, en la pronunciación. Uh, bueno, yo no les escuché la voz femenina. No, mentira. <risa> <risa> ok, ok. <risa> Ahí la, la, lo que decía la teacher, eh, puede ser going to o gonna. Exacto, y, y ahorita lo que nosotros los practicamos, los tres lo hicimos como going to, ninguno utilizó el gonna. Yo, yo sí. Good. Lo hicieron muy bien, eh, en cuanto a pronunciación, eh, sí estuvo un complicado en algunas palabras, como les mencionaba. Eh, sé que pues eh, la idea es practicar lo más que se pueda porque lo único que falta es fluidez también hacerlo más fluido porque a, a, a manera que suene natural y un poco la entonación también si están haciendo una pregunta entonar pregunta por ejemplo are you going to do anything exciting this weekend y luego, eh, por ejemplo, aquí donde dice, oh, happy birthday, hay un signo de admiración, ¿verdad? Estamos diciéndole a alguien, eh, feliz cumpleaños, entonces hay que sonar como emocionado, ¿verdad? Como contento. Oh, happy birthday. Y luego la pregunta, when is it exactly? Oh, happy birthday. When is it exactly? Para que suene más natural. Son las únicas observaciones. Ok. Y ya lo hicieron una vez lo van a hacer otra vez y entre más lo hagan se van familiarizando más con las palabras y lo van a ir haciendo más rápido así que todavía tienen tiempo para seguir practicando ok ok, okay. listo sí eh, lo que sí eh. empiezo compañero ¿Me escucha? Yo sí. Yo también. Ok. Are you going to do to anything exactly the weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. What is it Saturday? It's August night, Sunday. So, where did you paint? I'm going to go to my friend Carla's house. She's going to cook a special dinner 
for me. Nice. It's uh, going to bake a cake too. Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay. Ahora lo invertimos. Yo hago el otro papel y usted el otro. Okay. Uh -huh. Are you going to? Okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday? When is exactly? It's August night, Sunday. So what are you plans? I am going to do my friend Kaylee's how she is going to cake and a special day for me. Dreamer for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake or oh, I am not sure. Okay. Okay, very good. Si vieron son poquitas palabras las que nos cuestan todavía. Escuché por ahí diner. Es uh, dinner. No, no. Dinner. Es, eh, es dinner. Es dinner cuando estamos hablando de la cena como tal. El diner es cuando hablamos de un lugar de comida, un, un comedor, uh, a diner. Eh, okay. Pero eh, si la cena es dinner, tal cual dinner. es dinner. Eh, nada más sí. y la segunda vez ya lo escuché más fluido y eso okay. es lo importante de hacerlo y no decir ah ya me aburrió ya lo hice dos veces ya suficiente no esto es práctica y por eso se le da suficiente tiempo para que practiquen las veces que sea necesario porque entre más lo hacen más fluido suena y entre más fluido más natural entonces okay. sí la segunda vez felicidades y a Roxana como que también le costó menos la segunda vez Ya la escuché mejor. Así que felicidades. Gracias, gracias. Y pues y ponerlo como tal vez ejercitarlo más después. Acuérdense que la plataforma está ahí 24-7 y también tienen el enlace de los videos con las conversaciones. Entonces eh, pueden dar eh, practicar desde ahí con los audios y repetir. Eh, sí, yo sé que al principio cuesta más que todo la, la primera pregunta es un poco larga. Are you going to do anything exciting this weekend? So la pueden ir fraccionando. Are you going to do? Are you going to do anything? Are you going to do anything exciting? Are you going to do anything exciting this weekend? Y darle la entonación apropiada, ¿verdad? De pregunta. Are you going to do anything exciting this weekend? Es como entre más lo practican lo van a hacer más rápido. Y donde hayan signos como por ejemplo acá de admiración. Hacer esa entonación, ¿verdad? Estamos diciéndole feliz cumpleaños. Oh, happy birthday. Y igual con esta palabra escuché que era beard, pero no. Es bird, como, como que va a decir um, birthday. Birthday. Excelente. Esa es, es la pronunciación correcta. Birthday. Okay. Oh, happy birthday. Oh, happy birthday. Excelente. Muy bien, Rosana. Oh, happy birthday. Oh, happy birthday. Muy bien, excelente. Vamos a cerrar ya los rooms. Me falta un grupo completo, Angélica, Mario y Salvador. Angélica, falta nada más. Oh, 
Ok, so vamos a continuar entonces con lo siguiente. Ya hicimos la práctica de la um, conversación. Entonces, lo siguiente que teníamos por ahí era, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Ok. So, it is the grammar topic. Ya vamos con lo que es la gramática en sí. Um, so, tenemos acá. Tenemos las preguntas y este es el cuadrito que vieron ahí en la plataforma. Empezando con las preguntas y luego la manera de responder. Pero pues vamos a empezar por lo más sencillo que son las oraciones. En este cuadrito que están acá está ilustrada la estructura. ¿Verdad? Ahí está la estructura de cómo formar las oraciones afirmativas y negativas usando going to. Eh, um, esto es costumbre. Eh, entre más se practica, porque no espero que ustedes se pongan a, a, a memorizar, a decir sujeto, verbo be, going to, verbo base, otras palabras. No, es práctica. La práctica de repente nos hace eh, a, a, absorber la estructura tal como es. Al principio puede que se nos olviden algunas cosas, pero pues vamos a practicar eh, lo más que podamos acá. Entonces decíamos que la estructura para formar, to form the future with be going to, tenemos que usar am, is, o are. ¿Cuándo usamos am? ¿Remember? Cuando el subject es I. Ajá, cuando el sujeto soy yo. Cuando el subject es I, usamos am. I am. Es con el único que se usa am. Eh, luego, ¿cuándo usamos is? El is se va a usar okay. cuando? He, she, it. He, she, it. He, she, she, it. Cuando estemos hablando de tercera he, he, persona he, he, singular. Uh -huh. ¿Sí? Importante recalcar que tiene que ser tercera persona singular. Eh, are lo vamos a utilizar cuando el sujeto sea you, we, they. Sí. Como sujeto podemos poner ya sea un pronombre personal o el nombre propio. Ven acá, pronombre I, nombre propio Sandy, eh, pronombre they. So, lo que vamos a ubicar primero es un sujeto. Luego, eh, la forma del verbo be que corresponda, ¿verdad? Ya sea am, is, are, que depende del sujeto, como ya lo mencionamos. Luego vamos a colocar la frase going to. Inmediatamente después del to, del going to, vamos a poner un verbo, la acción. Y ese verbo lo vamos a poner en forma simple. No le vamos a poner ing, no le vamos a poner ed, so, se va a ir en forma simple. Y luego del verbo, un complemento, otras palabras. Y tenemos ejemplo, I am going to study Chinese. Sandy is going to visit museums. They are going to travel to Beijing. Esas son oraciones afirmativas. Para hacer una negativa es lo que tenemos acá en esta partecita de aquí. To make negative sentence. Solo vamos a ubicar, vamos a colocar not antes de going to. Okay. Uh, so, si se fijan acá, está una oración negativa. Es la misma estructura. Ven acá, sujeto, she, verbo, is. Y antes de going to, pusimos not. Y luego, pues, going to, luego el verbo en simple. Y las otras palabras o complemento. So, para hacerlo más fácil, digamos, not, después de am, is, or are. Uh, ¿Preguntas hasta acá? Eh, cuando usamos el negativo, uh -huh. eh, podemos usarlo como contra, con, con la contracción. Sí, se puede. De la manera que lo puede hacer. Um, de, igual puede decir, she's, contractando el chico con el is. She's, she's not going to go to the zoo. O el is con el not. She isn't, she Venga, isn't going to go to the zoo. De cualquiera uh -huh. de las dos formas. Uh -huh. Bueno, sería en cualquiera de las tres formas, ¿cierto? Sí, en cualquiera de las dos formas. ¿Alguna otra pregunta? Uh 
No. All right. So, vamos a hacer una práctica. En la plataforma se nos sugiere hacer práctica de los planes para el fin de semana. Ok. Y si no los tiene, pues lo vamos a inventar ahorita. La idea es que vamos a hacer la práctica. Plans for the weekend. What are you going to do this weekend? Like, for example, I can say on Saturday, I'm going to go shopping. Um, I'm going to cook special food. I'm going to, um, what else am I going to do? Ah, y negativas también. ¿Qué no voy a hacer? On Saturday, I'm not going to clean the house. Y la idea también es utilizar otro sujeto, ¿verdad? No solo el, lo que voy a hacer yo. Porque entonces solo voy a decir I am going to o I am not going to. Entonces la idea es agregar otros sujetos. Por ejemplo, también puedo inventar que mi hermana va a venir a visitarme. My sister is going to visit me. Vamos a ver unas películas juntas. We are, we are going to watch movies. No vamos a cocinar. Tal vez pedimos algo a domicilio. We are not going to cook. We are going to order um, takeout, for example. Y así, les voy a dar cinco minutos para que escriban oraciones afirmativas y negativas de sus planes de fin de semana. Los pueden escribir en el cuaderno y luego los vamos a chequear.
Okay, let's share your work. Can you write the sentences in the chat, please? Eh, pueden escribir sus oraciones en el chat de, de la meeting, ahí en la burbujita donde está como una cosita de texto. Ahí las pueden ir escribiendo. <clears throat> okay, here I have some. Friday, I'm going to stay in my house. Saturday, I'm going to cook my hair. And Sunday, I'm going to meet with my friends. Sundays, I'm not going to do the laundry. And Saturday, I'm not going to work. Okay, very good, Jairo. Pero solo me uso el I. I am going to. Very good, nice. Eh, cosa, mencionarles, Angélica, Jairo, gracias por su participación. Eh, vamos a ver el sujeto. Siempre que sea el sujeto hay, se va a escribir en mayúscula, a donde vaya en la oración, no importa. Eh, por ejemplo, decimos, on Saturday, hay, ese hay tendría que ir mayúscula, es solo como para ir reforzando esas cositas. Entonces, hay siempre va a ser mayúscula, no importa si está en el medio de una oración, eh, siempre va a ser mayúscula para el sujeto hay. Thank you so much. Um, thank you, thank you. You're welcome. Let's see, I'm going to cook pizza. I'm not going to cook pizza. He's going to play soccer. He's not going to play soccer. Mm -hmm. She's going to run tomorrow and she's not going to run tomorrow. Ok, very good. And dice market. Pero creo que no están los cinco, solo Jairo, Angélica, Mario. Mm. And the rest of you, los demás. Uh, yo usted las leo. That's ok, you can read them. Ok, okay. and Saturday I'm going to the practice mountain bike. Uh, the Saturday. And me and my wife. I'm going to swim Lake of Cuatepeque. And um, my parents are are not going to shop in the market. I'm going to visit the, my best friend. I'm not going to the eat chicharrones. No, you're not going to eat pork. That's so delicious. <laughs> <laughs> nice. Por eso, tristemente, no iré a comer. Oh, sorry about that. <laughs> nice job, nice very job. good. Thank you so much, Angelica. Veo que compartió otra oración por aquí, pero le falta algo. ¿Qué será, Angelica? On Friday, my brother. El verb to be. Ajá, el verb to be. ¿Cuál sería? I'm is or. Is, is uh -huh. on Friday, my brother is going to drive a car. Como les decía, ¿verdad? A veces se olvidan poner ciertas partes de la estructura, pero para eso es la práctica. Muy bien. Y ahora, ¿qué tienen? ¿Alguna celebración importante que esté cerca? My birthday. Your birthday, ok, <laughs> nice. Entonces, ¿qué planes hay para el birthday, Roxana? Escribamos un par de oraciones acerca de planes para el birthday. ¿Y los demás? ¿Qué hay de importante cerca? Pueden hacerlo sobre algún cumpleaños, como Roxana tal vez tenga planes para su cumpleaños. Por ejemplo, me imagino que va a ir al salón. <laughs> Oh, yes. Yes. So you can say, oh, my right. birthday, I'm going to go to the hair salon, etc. <laughs> eh, cosas que va a hacer, igual las que no va a hacer en su cumpleaños. Eh, y los demás. Que, no. <laughs> oh, excellent. You're not going to work. It's not going to cook, etc. <laughs> nice. Good. And the rest of you, any important celebrations coming? Si no hay celebraciones, entonces para la Semana Santa algo van a hacer. 
Okay, I'll give you a couple of minutes. Oh, you're going to work Sunday, Salvador. That's very sad. I'm going to visit my, my grandmother. On the Holy Week? Yes. Mm -hmm. Do as much as you can. Hagan las, las oraciones que puedan. Lo más que puedan. Entre más hagan es mejor. Sunday, my friend and I are going to eat Indian chicken soup. Wow. <ríe> Muy bien, Jairo. Excelente que tomó en cuenta la recomendación con el sujeto I. Always capital. Siempre mayúsculas. Uh, that's nice. Good sentence. My family and I are going to. ¿Qué sigue después del to? Uh, the verb, the action, we're missing the action. We're going to, uh, we're going to go to the beach or visit the beach. That's okay. On my birthday, I'm going to um, go to the beach. Mm -hmm. I'm giving you time. Les estoy dando tiempo para que hagan más oraciones, las más que puedan, hasta que ya no se nos olvide nada. Okay, let's start writing. Pueden empezar a escribir lo que tienen. Land for special occasions coming up. Okay, something is missing there, Mario. I see here. Let's see. Oh, my Roxana, I'm going to celebrate my birthday. My son for my family. Very good, Roxana. My parents are going to cook a special dinner. Thank you, Angelica. Mario says tomorrow my daughter is going to the school. Okay, that's nice, Mario. Uh, don't forget um, to add a um, protective mask for her. And Marvin says, me and my wife going to... Algo falta por ahí, Marvin. Me and my wife going to walk. Are going. Excellent. Yeah. Are going. My wife yeah. and I are going to going walk in the mountain. The uh, Salvador says, ah... Uh, Algo falta ahí, Salvador, después del I. Le falta algo después del I, Salvador. I am. I am. Uh -huh. I am going to the beach with my friends. Mm -hmm. Okay, so... Very good job in general. Hemos hecho un buen trabajo acá. 
pero pues todavía hay que practicar más a manera que ya no se nos queden esos detalles. Vamos a ver qué nos sugiere la plataforma, se me, porque se quedó trabado. Denme un segundo porque se me quedó congeladísimo. Ya. Yeah. Oh, they are going to write sentences. Vamos a ver otra. Es que otra vez tenía días que no le agarraba esto. Mm -hmm. All right. Let's see uh, what can we do here in the platform. Remember that you have to be completing this. Tenemos que ir completando eh, lo más que podamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el primer knowledge check, it says, listen to the interview. What are these people going to do? Um, vamos a escuchar la interview, poner atención y tratar de completar este ejercicio. Es un multiple choice. Um, vamos a ver. Eh, para escuchar los audios, de, pueden hacerlo aquí, dándole reproducir. Y si eso no funciona, pueden hacerlo. Uh, voy a silenciar porque me... Yo me silencié. Uh -huh. <ríe> ah, es que me estaba escuchando dos veces, como que había un. Echo. Ah, entonces, en vez de silenciar los demás, me silencié yo misma. Thank you. Uh -huh. okay. <ríe> ok, so vamos a poner el audio. Y vamos a escucharlo poniendo atención a las respuestas de las personas que está entrevistando el reportero, a Michelle, Kevin, Robert y Jane. Eh, cuando no les funcione desde acá el audio, desde donde dice reproducir, lo pueden abrir acá en una ventana externa. Esperamos que cargue. A veces puede tardar un poco. Bueno, ahí está. Ahora sí vamos a escuchar y luego a contestar lo que está ahí en la plataforma. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to go to the video game arcade. Oh, so you're going to play video games. Yeah, I am. Can I ask your name? Yes. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jane. Do you have any plans for this evening? I just bought some new CDs, so I'm going to listen to music tonight. What kind of music is it? Jazz. I always listen to jazz. Okay, veamos que recuerdan. Uh, these options. Michelle is going to... Celebrity birthday. birthday. Celebrate a birthday. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, vamos a seleccionar esto entonces. Kevin is going to... Play... Play video games. All right, play video games. Robert is going to... Work at home. Work at home. Work at home. Okay. 
four, Jane is going to listen to music. music. Listen to music. Ok. Ahora que ya la seleccionamos todo, vamos a proceder a enviar. Y ok, está correcto. 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 Oh, the first one is incorrect. Hmm. Entonces tenemos nada más 24.75 de 33 puntos. Corregimos entonces la primera. Michelle is going to what? Do you want to listen again? Vamos a escuchar otra vez. Creo que Michelle es la primera. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. Meet a friend. Meet a friend. Uh -huh, meet, meet a, a friend. friend. Okay, vamos a seleccionar meet a friend. Y volvemos a dar enviar. Y ya, yeah, correcto, 33 de 33 puntos. So, that's nice to practice this. So, ya tienen por ahí las respuestas. Ya vieron cómo, por si había alguien nuevo por ahí, ya ven cómo funciona esto. Entonces, espero que puedan continuar con los demás ejercicios. En esta sección son, bueno, este ya lo hicimos. Eh, nos quedan pendientes dos. Pueden ir avanzando con ellos. Recuerden que tienen que ir, eh, si es posible, adelante con esto. Eh, no a la par, pero sí adelante en la manera de lo posible. And that will be it for today. And remember that we do have classes tomorrow. Tenemos clase mañana. Así que see you at night. Sleep well. See you, teacher. See you. Take care. See you tomorrow. See you. Bye. Bye. See you, teacher. Bye. Bye.